Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm lính thui đen cụ kình xuyên ngực. Cái chết của đảng viên Lão Thành 60 năm tuổi đảng đã gây ra rung chấn rất lớn trong và ngoài nước. Và báo chí quốc tế đang đăng tải về điều rất nghiêm trọng này tại Việt Nam. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình, một người lão thành cách mạng 60 năm tuổi đảng, vừa bị chính đảng Cộng sản của ông giết chết vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cụ Kình bị những người dân nhân danh đảng Cộng sản tấn công giết chết như thế nào? Một nguồn tin quan trọng từ Đồng Tâm tiết lộ vào lúc 13 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2020 nói rằng công an đã vào trong buồng nơi cụ Kình ở bắn nhiều phát súng giết chết cụ Kình ngay trước mắt vợ ông, bà Dư Thị Thành. Các cháu của ông Kình khi rửa xác đã kết luận rằng cụ bị hai phát đạn vào đầu, một phát đạn vào tim và một phát đạn vào chân trái và xé toang chân trái của cụ ra gần như đứt lìa trong khi chân phải trước đây của cụ đã bị đánh gãy từ hồi những năm 2017, cũng bởi lực lượng công an cưỡng chế. Đoạn thông tin này được anh Trịnh Bá Tư thuật lại qua video live stream trên trang Facebook vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 12 tháng 1 năm 2020 và bật cho mọi người nghe giọng một phụ nữ từ làng Đồng Tâm kể chuyện qua điện thoại. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video do người dân đồng tâm này cung cấp để biết sự thật những gì đã diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 1 tầm tối đó. Con chị ơi tình hình như thế nào rồi chị? Chưa người chưa chưa về đến nhà thì là xe người ta mới cẩu ô tô. Cẩu gì ạ? Cẩu cái ô tô con của thằng Huy đi ấy. À, Huy người ta cẩu à, ô tô để đi. À, à. Huy con nhà của anh công. Vâng. Còn thì trên đường đang đang trên đường về gần đến nhà chưa về nhà nên em chưa xuống chưa, chưa xuống. À thì sao lại tưởng bảo về rồi ạ? Chưa, đấy là à. công an nó vào nó cẩu xe đi à, còn à. đang về rồi gần về nhà rồi. Nó trở về đến nhà chứ ạ? Chưa, chưa về nhà Gần gần về đến... Nhưng mà liệu à, nó trở về rồi. nhà không hay là nó lại trở về ủy ban ạ? À? Không biết được, chắc chắn là nó trở về nhà là cái chắc Thế ạ? Vâng, vâng, vâng được rồi chưa, à, biết, chưa, chưa biết được chính xác đâu à. Và sau khi giết được cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 Đã có 3 túi lớn được cho rằng để đựng xác Người khiêng ra khỏi căn nhà của cụ và đưa về Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra tiếp. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động tấn công người dân Đồng Tâm dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 với lực lượng lên tới 3.000 người theo như miêu tả, vây quanh kín khu vực này để không thể ai có thể trốn thoát. Người phụ nữ tại Đồng Tâm cũng xác nhận rằng có ít nhất một người cảnh sát cơ động bị chết vì rơi xuống giếng trời theo như lời miêu tả của chị. Đây là khoảng đất nhỏ giáp với nhà hàng xóm, nhưng bên cụ nhà cụ Kình chưa xây dựng và để trống như một cái giếng trời cho thoáng không khí. Hình ảnh cái giếng trời này đã được video đưa lên Facebook cho mọi người chứng kiến ngay sau đó. Bà Dư Thị Thành còn cho biết là công an dùng bạt đưa xác cụ Kình ra ngoài, nhưng bà nói thêm là họ đưa ra ba khiêng, tức là họ khiêng ra ba lần bằng bạt. Nhưng bà không nói thêm ba khiêng đó là có những cái gì bên trong. Và mời các bạn xem đoạn video sau đây do người dân đồng tâm cung cấp để biết cái giếng trời tại nhà cụ Lê Đình Kình, nơi cảnh sát cơ động bị chết vì rơi xuống ra sao. Đây là toàn đầu đạn bắn đấy. Đây là bên này đạn này. Vết đạn đấy. Đạn thật luôn. Đạn thật. 
Nhật tiền là đánh đây Bọn kia là chắc tưởng đây là cái cửa này Đúng rồi, là cửa Một cửa. là cửa, hai là tưởng không Không biết cái hố này đâu chứ Không biết, không không biết cái hố này Không, không biết đây là cái hố cụt Lao đây luôn Nhanh, 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 đây là đồ đảo Và sau đó, xác của cụ Lê Đình Kình bị phía công an Việt Nam đã cho mổ phanh thây và cuối cùng họ đã khâu lại và giao cho người thân. Và điều đó các bạn đã chứng kiến những hình ảnh hết sức đau thương do những video trực tiếp quay cảnh xác uh, của cụ Kình, Lê Đình Kình đã được đưa về nhà và người thân đang khóc xung quanh. Và điều này uh, báo chí quốc tế cũng đã được miêu tả. Đây là hình ảnh của những cảnh sát cơ động vẫn tiếp tục vây quanh khu vực Đồng Tâm và tình hình ở đây vẫn hết sức căng thẳng. Hiện nay không khí khủng bố, đe dọa vẫn căng thẳng ở Đồng Tâm khi công an tiếp tục bố giáp bắt thêm người. Sáng nay họ bao vây thêm hai nhà nữa, tức là ngày 12 tháng 1 năm 2020. Công an ở đó nhằm chấn áp dân và bảo vệ cho bọn trì điểm, theo như lời tường thuật của người phụ nữ này. Người phụ nữ nói trên đã nói thêm một thông tin trái ngược với báo chí rằng tổ đồng thuận chỉ gồm 20-30 đến người đều bị bắt hết. Nhưng toàn bộ dân làng đồng tâm đều theo cụ kình và tổ đồng thuận. Thì đây là điều rất đặc biệt ở một khu làng người Việt Nam. Đây là điều trái ngược với những đám dư luận viên và truyền hình nhà nước nói rằng chỉ có một nhóm nhỏ chống đối. Bà cũng nói thêm rằng khi công an trả xác về thì gia đình cụ kình không có ai ký nhận xác vì họ đòi xác nhận rằng cụ kình chết ở Đồng Sinh, nơi cách nhà hơn 2 km. Cuối cùng thì họ vẫn trả xác cụ mặc dù không có ai trong gia đình ký biên bản. Và với việc uh, công an Việt Nam đã tìm mọi cách để lừa dối người dân, và mặc dù cụ Lê Đình Kình đã bị phía lực lượng cảnh sát cơ động bắn chết tại nhà, nhưng cuối cùng và họ vẫn ép người dân nhận rằng là cụ bị giết chết tại cách đó 2 km và bản thân gia đình của cụ Lê Đình Kình đã không chấp nhận điều đó. Và ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tỏ ra rất vui mừng khi huy động được khoảng 3.000 cảnh sát cơ động để tấn công, giết được người đảng viên lão thành cách mạng với 60 năm tuổi đảng Lê Đình Kình ngay tại nhà riêng của cụ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào hôm 11 tháng 1 năm 2020 tới thăm và khen thưởng cho một số công an đã tấn công người dân Đồng Tâm và giết được người đảng viên 60 tuổi, đảng ông Lê Đình Kình, tại nhà. Người phụ nữ Đồng Tâm này còn cho rằng những người bị bắt đi còn thêm người đã chết nhưng phía công an không dám trả thêm xác vì sợ lòng căm phẫn tăng cao trong dân chúng. Như vậy, qua lời nhân chứng là bà Dư Thị Thành, vợ cụ Lê Đình Kình và các cháu cụ khi rửa xác có thể kết luận rằng Cụ Kình chết bởi 4 phát súng, với 2 phát vào đầu, 1 phát vào ngực và 1 phát vào chân trái. Cũng không có căn cứ nào cho thấy khi khám nghiệm tử thi trên tay của ông Lê Đình Kình cầm giữ một trái lựu đạn. Như các báo nhà nước đã nói và đưa hình quả lựu đạn với dòng chữ ghi chú như trên tay ông Lê Đình Kình. Thông tin này có lẽ chỉ được một phía công an nói ra như vậy mà thôi. Và nhiều nguồn tin khác nhau đã nói về nguyên nhân cái chết của ba cảnh sát cơ động hết sức rùng rợn. Họ đã bị người dân đồng tâm chút căm thù, đốt cháy đen, thui. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tới chia buồn với gia đình Trung úy Dương Đức Hoàng Quân đã chết trong vụ tấn công người dân đồng tâm 
và hình ảnh này được ghi nhận vào hôm 12 tháng 1 năm 2020. Các cảnh sát cơ động đã hy sinh như thế nào theo lời báo chí Việt Nam? Về nguyên nhân cái chết của các cảnh sát cơ động và phòng cháy chữa cháy cũng khiến cho rất nhiều người thắc mắc và suy đoán. Các trang báo nhà nước ngay từ đời đầu đã đồng thuận nói rằng ba đồng chí công an bị hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng, tức là chết cháy. Tại hiện trường đã thu được 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Tuy nhiên, chỉ có một yếu tố được nhiều người chấp nhận rằng có chiến sĩ rơi từ cái giếng trời mà một số trang mạng và Facebook đã gọi là hầm trông. Các trang này đều có dấu hiệu của phía công an và cảnh sát lập ra trên mạng, xã hội như Facebook như cảnh sát cơ động với 1 triệu người theo dõi, đơn vị tác chiến điện tử có 500.000 người theo dõi và một trang báo sạc mùi công an có tên là Cánh Cò. Và dường như nhằm xoa dịu thân nhân cùng tâm lý hoảng loạn của các gia đình, những cảnh sát cơ động đã bị người dân tiêu diệt khi họ tấn công vào chỗ ở của người dân giữa đêm tối. Thì những tay chân là công cụ đàn áp này đã đập tức được Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam tặng huân chương chiến công. Đây là hình ảnh quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký hôm 10 tháng, 10, 10 tháng 1 năm 2020 tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 cảnh sát cơ động đã chết vì tấn công người dân đồng tâm. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ chữ ký của ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bộ Công an cũng đã đưa tin về tên tuổi cấp bậc của 3 chiến sĩ chết và thậm chí có cả Đại tướng Tô Lâm đến thăm gia đình chiến sĩ hy sinh Tuy nhiên cũng chưa có ai nhìn thấy đám tang và chưa có người nào chít khăn tang cả. Như vậy, một khi Bộ Công an còn úp úp mờ mờ, thì người dân lại càng phát sinh ra nhiều suy đoán và sự nhiễu loạn thông tin chính là do các nhóm công an và dư luận viên gây ra khiến cho công chúng ngày càng khó xác định sự thật. Và ngay tại thời điểm này, thì phía Bộ Công an Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam chưa cho phép các phóng viên quốc tế được vào đồng tâm để đăng tin và điều đó càng làm cho nguồn tin khó khăn sắc khó xác nhận hơn cũng như khó chính xác. Câu trả lời còn chờ Bộ Công an vì sự thắc mắc sẽ còn dây dứt không chỉ phía người dân mà còn từ phía gia đình các cảnh sát cơ động đã chết vì vụ khủng bố người dân Đồng Tâm vào hôm sáng mùng 9 tháng 1 năm 2020. Cụ Lê Đình Kình, một người đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vì cất lên tiếng nói yêu cầu đảng và nhà nước Việt Nam phải tôn trọng quyền sở hữu đất đai của người nông dân. Và cuối cùng, ông bị chính những người đồng chí của mình hạ sát một cách hèn hạ. Điều này chứng tỏ tại Việt Nam đang thiếu vắng hẳn một nhà nước pháp quyền. Và mọi đầu tư của kiều bào từ nước ngoài và trong nước cũng không có gì được đảm bảo. Và ngay cả sinh mạng của họ cũng bị đe dọa nếu dám trái ý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm chọn cách dùng bạo lực để chấn áp người dân. Thì cũng chính điều đó sẽ dẫn đến tiễn đưa chế độ theo chủ nghĩa Cộng sản đầy man dợ này tới bờ vực sụp đổ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo d để cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.